পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেশ কিছু কোম্পানি দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনেকক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রতিবেদন অনুযায়ী 2017 সালের অক্টোবর ডিসেম্বর সময় প্রাইম টেক্সটাইল এর শেয়ার প্রতি আয় পিস দাঁড়িয়েছে 21 পয়সা বেঙ্গল ইনসুরের ইপিএস 43 পয়সা ডরিন পাওয়ার এর পিএস এসে 6 টাকা 83 পয়সা দ্বিতীয় প্রান্তিকের মজা ফরসিন স্পিনিং এর ইপিএস হয়েছে 24 পয়সা সামিট পাওয়ার এর ইপিএস 1 টাকা 25 পয়সা আজিস পাইপস এর ইপিএস জানা হয়েছে 26 পয়সা ন্যাশনাল পলিমার এর ইপিএস হয়েছে 22 পয়সা জেমে সিরিঞ্জের ইপিএস হয়েছে 1 টাকা 39 পয়সা খুলনা পাওয়ার এর ইপিএস 1 টাকা 32 পয়সা দ্বিতীয় প্রান্তিকে আরগুন ডেনিমস এর ইপিএস হয়েছে 1 টাকা 4 পয়সা इविन्स टेक्सटाइल रिपेस हो तेताल पैसा इवन सिन रिपेस तीन टाक सतर पैसा द्वित प्रांति के मतिन स्पिनिंग रिपेस नब्बे पैसा इफाद अटो से रिपेस हो त्रिश पैसा स्टार्ट लुब्रिकेंटे रिपेस जाना हो पंद्रह टाक बाषट्टी पैसा डेस्को रिपेस तेतर पैसा द्वित प्रांति के हाक्कानी पाल्पे रिपेस हो नय पैसा शश डिनिम्स रिपेस हो एक टाक सतााश पैसा यूनिटेड पावर जेनारेशन रिपेस जाना हो दो टाक पचासी पैसा ए द्वित प्रांति के आलहज टेक्सटाइल रिपेस जाना हो षोलो पैसा दर्शक एन रही है देश के पुजीबाजार परिस्थिति नहीं विशेष आलोचना और आलोचनार जो हमारे स्टूडियो उपस्थित रही है द डेली स्टार बजनेस एडिटर सज्जादुर रहमान दर्शक अपना संगे आलोचन जो दीते हैं आठ एक आठ नौ नौ दुई पाँच आठ एक आठ नौ नौ दू छय नम्बर फोन कर स्वागत हमारे आज के आयोजन खराब तो ये सप्ताह नतून को शुरू हलो आसले एकधरण कन्सार्न मध्य दिए अपनी जान आगामीकाल मुद्रानीति घोषणा करुआर टू जून अर्ध बचर जो सो एखने एक धरण उद्वेग आटार साथ हुए अपनार बैंकिंग सेक्टर तारल्य संकटर एक विषय जेटा नहीं कथा हेखालेखी हे बैंकिंग सेक्टर हटात ही अपना एक कैश क्राइसिस सो एगुलो मिले बांगलेश बैंक आगामीकाल जो मुद्रानीति से एक स्पेकुलेशन छो एक पूर्वाभास बैंक ये लोन डिपोजिट रेशियो एडभांस डिपोजिट रेशियो जेटा अपनर परमिशन परमिटेड लेवल होट्टी फाइव पार्सेंट मैं एकश टाक डिपोजिटर एगेंस्टे को बैंक पचाशी टाक कन्भेंशनल बैंकगुलो पचाशी टाक लोन दीते और इसलमिक बैंकगुल नब्बे टाक सो एखने होना बे कि बैंक पचाशी ऊपर तरा चले ग क्रस कर लिकुईडिटी क्राइसिस आसले साडें विषय तैरि हार मत अनेकटा जो आसले क्यों अपना नवेम्बर पर्त क्यों बुझते पर मार्केटे लिकुईडिटी क्राइसिस होते बिकज आओ तक अतरिक्त तारल्य छो से लेखालेखी कर सो साडेंलि डिसेम्बर आसले डिसेम्बर थे क्यों ये शुरू हम ये मन करी विषय एक डिपे देखार स्कोप आो तक आसले एट बांगलेश बैंक दुईटा बैंक के एक फाइन कर लो जर नब्बे ऊपर चले गल पार्सेंटा पचाशी थे नब्बे और बैंक अपनार दस बारोटा पंद्रह बैंक होते तरट्टी फाइवर ऊपर एट्टी फाइव थे नाइनटी पर्त तर मध्य छो जु परमिटेड लेवल एट्टी फाइव सो तक बांगलेश बैंक बैंकगुलो के सतर्क कर लो बलो तुम्हारे रेशियोटा नामिए नहींमिटेड लेवेले सो जेटा होना परमिटेड लेवेले आसले नामिए आना ये तो आसले ओभार नाइट सम्भव ना तो बैंकगुलो क्यी अनेकगुलो बैंक एक संगे ता मार्केटे ड्राइव दिए डिपोजिट कलेेक्शनर जो सो आपनी देखें जो साडेंलि डिपोजिटर रेट अनेक बैंक फाइव सिक्स पार्सेंट दे गत चार पाँच बचर सो साडेंलि तरा एट नाइन टेन पार्सेंट डिपोजिटे अफार कर सो एट घटनार कारण बैंकगुलो मार्केटे जख डिपोजिट एट तो अपना ए बी बी एसोसिएशन अब बैंकार्स बांगलेश तर एक एसटीमेट हे बीस पचिस हजार कोटी टाक लिकुईडिटी दरकार है जी रेशियोटा जो नाम आनते हैं तो एटे और एक बसि होते त्रिस हजार कोटी टाक जो साडेंलि अपना डिपोजिट कलेेक्ट करते हैं सो एवं अनेकगुल बैंक ड्राइव देवर फले सो तक तो रेट से मन हे मार्केटे एकधरण तारल्य संकट हो सो सेटार ही एक प्रभाव स्टक मार्केट मन करल इकोनमी आलोचने कि दर्शक शुरू वेट कर फोन नहीं आस प्रिय दर्शक नाम प्रश्न करबें हेलो 
হ্যালো হ্যালো যে শুনছি নাম বলে প্রশ্ন করো হ্যালো আমরা দুঃখিত আমরা আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি যে বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে রেশিওটা ক্রস করে যাওয়া এবং সেই জায়গাটা যে যাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা যাদের নিয়ন্ত্রণের জায়গা ছিল সেই জায়গাগুলো নিয়ে নানা মতপার্থক্য রয়েছে সেই জায়গা আপনি কিভাবে দেখছেন আপনি একটা তো রেগুলেটরি অর্ডার আছে সেটা আইনের মতোই আপনার যে এর মধ্যে লিমিটটা রাখতে হয় কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা আসলে একদিনে তো আর হয়নি হঠাৎ একটা ব্যাংক তো এই রেশিওটা ক্রস করেনি সো এখানে তো এটা আপনার ওভার দ্য টাইম হয়েছে এটা সময় নিয়েছে কয়েক মাস কয়েক বছর এগুলো তারা সো এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক সাডেনলি আপনি রেশিওটা ক্রস করে বেশি হওয়ার পরেই বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারভেন করবে বিষয়টা আসলে সেরকম আমি মনে করি যে সেটা অন্যভাবে হতে পারত আপনি বাংলাদেশ ব্যাংক তো প্রতিটা ব্যাংক থেকেই তারা উইকলি ফোর্থ নাইটলি মান্থলি সবসময় সব ধরনের রিপোর্ট পায় সো এখানে কোনো ব্যাংক ক্রস করেছে কোনো ব্যাংক ক্রস করার খুব কাছে আছে সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা এখানে করতে পারে যে তাদের কেস টু কেস ডেকে ব্যাংকগুলোর সাথে কথা বলে এবং রেশিওটা সবসময় ক্রস করে কিন্তু আমি মনে করি যে সেটা খারাপ না আপনি যদি ইকোনমিতে লোনের ডিমান্ড থাকে তো ব্যাংক তো টাকা নিয়ে বসে থাকবে না বিকজ তার একশো টাকা ডিপোজিট তো ভাই তার ইন্টারেস্ট রেট দিতে হচ্ছে এই যে এখন ধরেন যে মার্কেটে আট নয় দশ পার্সেন্ট আট পার্সেন্টে কেউ ডিপোজিট এনে সে কি এটা বসে রাখবে এক হাজার কোটি টাকা তার বসায় রাখা এক হাজার কোটি টাকা তার বসায় রাখা মানে তার তো অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার আশি কোটি টাকা ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট দিতে হবে তো সে তো টাকাটা নিয়ে বসে থাকবে না তার রেশিও আপনার পঁচাশি হোক নব্বই হোক আমি মনে করি যে কোনো ব্যাংক যদি ফান্ড ম্যানেজ করতে পারে আজকে ধরেন যে স্ট্যান্ড চার্ট আমি বিদেশি ব্যাংকের উদাহরণই দিলাম যারা লিস্টেড না স্ট্যান্ড চার্ট একশো টাকা লেন্ডিং করলে সমস্যা কি তাদের যদি ওই ক্যাপাসিটি থাকে মার্কেটে তাদের যদি ওই রকম কোয়ালিটি ক্লায়েন্টস থাকে তাদের মনিটরিং সুপারভিশন সিস্টেম থাকে সো তারা একশো টাকা লোন দিতে পারে সমস্যা নেই আমি মনে করি যে এখানে এখন একটা বাজে ব্যাংক খারাপ ব্যাংক যার ফান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা খুবই খারাপ সো সে তো আসলে আপনি অনেক বেশি প্রয়োজন আছে আমি একটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিই আপনি সোনালী ব্যাংকের এডিয়ার রেশিও লোন ডিপোজিট রেশিও অনলি থার্টি ফোর সো বাংলাদেশ ব্যাংক কখনো সোনালী ব্যাংকে বলেছে এই মডেলটাও তো আপনার সাস্টেনেবল না বিকজ আপনি ডিপোজিটে আপনি ধরেন যে সে একশো টাকা ডিপোজিট এনে চৌত্রিশ টাকা সে ইনভেস্ট করতেছে টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটও যদি করে যে তিন টাকা চল্লিশ পয়সা সে আর্ন করবে কিন্তু একশো টাকা ডিপোজিটে সে যদি ফাইভ পার্সেন্টও দেয় তার পাঁচ টাকা দিতে হবে সো সো এখানে তো দেড় টাকার উপরে মাইনাস এই মডেলটা তো সাস্টেনেবল না বাংলাদেশ ব্যাংক কখনো সোনালী ব্যাংক কেন দেখছেন না যে আমাদের আরো কিছু দর্শক রয়েছেন দ্রুত নাম বলে প্রশ্ন করবেন হ্যালো জি বলেন হ্যালো হ্যালো জি শুনছি প্রশ্ন করেন প্রশ্ন করবেন হ্যালো জি শুনছি প্রশ্নটি করুন আপনার এরিয়ার রেশিও নিয়ে যে ইস্যুটা এখন বর্তমানে মার্কেট একটা বড় প্রভাব ফেলেছে 
ব্যাংকের আপনার লোন টু ডিপোজিট রেশিও সো এটা আমি বলছিলাম যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তো আসলে তারা ইনভেস্ট করতে চায় তারা প্রফিট করতে চায় ডিপোজিটারের তারা ইন্টারেস্ট দিবে তারা তাদের শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দিবে তাদের এক ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে আপনি সরকারি ব্যাংকের যেটা বলছিলাম যে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের সব থেকে বড় ব্যাংক তাদের কাছে এক লক্ষ কোটি টাকার উপরে ডিপোজিট এই ব্যাংকটা কিভাবে তাদের এডি রেশিও মাত্র থার্টি ফোর পারসেন্ট মানে চৌত্রিশ টাকা সে ইনভেস্ট করছে একশো টাকা ডিপোজিট এনে যেটা বলছিলাম যে তার এই দুইটার যে ইন্টারেস্ট রেট ইনকাম তাতে তো সে মাইনাসে থাকে তার অপারেটিং কস্ট যদি যোগ করেন সো দেখা যাবে যে তো তার তো আসলে বছরের পকেট থেকে এই একশো টাকা ডিপোজিটের এগেনস্টে তার পকেট থেকে দশ টাকা খরচ করতে হচ্ছে তো এটা ওভার দ্য ইয়ার্স কিন্তু এই ব্যাংকগুলো এভাবেই লসে পড়ছে সো এখানে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেখার আছে যে তোমার এডি রেশিও এটা বিজনেস মডেলে ভাই তোমার মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে এবং সেটা কোয়ালিটি ইনভেস্টমেন্ট হতে হবে ওই হল মার্কেটার মতো ইনভেস্টমেন্ট হলে হবে না তো সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংক এটা সরকারি ব্যাংক বলে একদম ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে হবে প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে অনেক বেশি নজর প্রাইভেট ব্যাংক আমি মনে করি যে একটা কোয়ালিটি ব্যাংক भावार विषय मन कर मुद्रानी हमने প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক তো এটা একটা গত মাসে আপনার এক ব্যাংকার্সদের সাথে মিটিং এ ব্যাংকার্স মিটিং এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর উনি সেটা বলেছিলেন যে এডিআর রেশিওটা এইটি ফাইভ থেকে এইটি পয়েন্ট ফাইভ এ নামানো হবে আপনি সাড়ে চার পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমানো হবে এটা উনি ওখানেই বলেছিলেন সো সেই বিষয়টা এর মধ্যে কাজ করেছে যারা আসলে বোঝার তখন এই যে ব্যাংকগুলো আপনার এই রেশিওটা যদি কমাতে হয় এইরকম এইটটি পয়েন্ট ফাইভে সো একটা হিউজ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার নতুন ডিপোজিটের একটা ব্যাপার চলে আসে সো যেটা হয়েছে যে মার্কেটে যারা বেটার ব্যাংক তারা আসলে এই মনিটারি পলিসি যেহেতু উনি বলেছেন একজন রেসপন্সিবল টপ অফিসিয়াল বাংলাদেশ ব্যাংকের সো ব্যাংকগুলো অনেক ব্যাংকই মার্কেটে ড্রাইভ দিয়েছে একসঙ্গে ডিপোজিটের জন্য সো যেটা হয়েছে যে মার্কেটে হঠাৎ মনে হচ্ছে যে লিকুইডিটি নাই সো এটা তো সাডেন কোনো ঘটনা বিষয় না বাট এই যে ব্যাংক থেকে যে কালেকশন করার জন্য সবাই নেমেছে ওইটারই আসলে এবং শেয়ার মার্কেট থেকেও কিছু টাকা আপনার মার্কেটে ব্যাংকে ফেরত এসেছে ডিপোজিট হিসেবে যেহেতু ভালো রেট প্রভাব কিন্তু আসবে যে বিরোকারীরা যে বিষয়গুলো বলছিলেন যে তথ্য প্রচারের বিষয়টি নতুন নয় সে জায়গাটা আমি আসবো আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি যেটি বলছিলেন যে বাজারে উত্থান পতনের পেছনে কিছু কারণ থাকে এবং একেবারে ভালো যে কিছু নেই সেটিও কিন্তু হতাশ হয়ে বলা যাবে না হ্যাঁ একদিনে যেন অনেক পড়ে যাওয়ার ঠিক নয় একদিনে অনেক বেড়ে যাওয়া ঠিক নয় ধারাবাহিকতা গত এক বছরের কিন্তু এই জায়গাটাও আমাদের বিনোকারীদের বিবেচনা করতে হবে সেই দুটি জায়গায় যদি বলেন আপনি মার্কেট তো গত এক বছরে খুব ভালো বিহেভ করেছে আপনি সেটা একুশ বাইশ পার্সেন্ট বেড়েছে টোটাল মার্কেট সো সাডেনলি এখন এই বিষয়গুলো তো আছে আপনি এই মুদ্রানীতি একটা বড় বিষয় মার্কেট অর্থনীতিকে ক্যাপিটাল ফ্লো কি আজকে যদি প্রাইভেট ক্রেডিট ধরেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক কালকে আগের আগের যে লিমিট ছিল যে সিক্সটিন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট সেটা যদি কালকে বলে সেভেনটিন পার্সেন্ট হবে সো মার্কেটে ধরেন যে তার মানে হচ্ছে যে মার্কেটে আরও ক্যাপিটাল ফ্লোটা বেড়ে যাবে এটা কমিয়ে দিলে সেটা টাইট হয়ে যাবে সো এই ধরনের মুদ্রানীতির একটা বড় ইম্প্যাক্ট আছে সো সেটা আগামীকাল কি ঘোষণা করে ফাইনালি সেটা দেখার বিষয় আছে তো ওভারঅল ইকোনমিতে আসলে এই মুহূর্তে ধরেন যে ইলেকশন ইয়ার সেটা অনেকের জন্য একটা হয়তো তারা চিন্তার বিষয় তারা চিন্তা করে যারা ইন্টেলিজেন্ট বিজনেসম্যান বলেন বা ইনভেস্টার বলেন সো তারা একটু কশাস হতে পারেন যেটা হচ্ছে যে রাইট তাদের তারা চিন্তা ভাবনা করে যে কি হচ্ছে আপনি ইলেকশন ইয়ার আপনি এই যে সিদ্ধান্তটা দেখে তারাই ফেব্রুয়ারিতেই ধরেন যে বেগম খালেদা জিয়ার একটা কেস আছে সেটার একটা ভার্ডিক সো কি ধরনের রায় হবে এটার ইম্প্যাক্ট কি হবে সো এটা তো বিনিয়োগকারীরা আমি মনে করি যে এই বিষয়গুলো তো তাদের আসলে মাথার মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু ওভারঅল যদি দেশের ইকোনমি বলেন ইকোনমিক পারফরমেন্স বলেন সেটা আসলে সাডেনলি কোনো কিছু খারাপ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি আপনি সরকারি ডেভেলপমেন্ট অনেক কাজই হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরও ধরেন যে এর মধ্যে অনেকেই এক্সপ্যান্ড করছে আপনি দেখছেন যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন অনেক বড় বড় বিজনেস গ্রুপ তারা নিচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে তারা নতুন ইন্ডাস্ট্রি করছে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে বিদেশি আপনি চাইনিজ ইন্ডিয়ান জাপানিজ অনেকেই বাংলাদেশের ব্যাপারে পজিটিভ সো কোনো কিছু আসলে ওই রকম কোনো খারাপ কিছু হয়নি চিন্তার উদ্বেগের কোনো বিষয় ঘটেনি 
সো এক্সেপ্ট হচ্ছে ব্যাংকের এই বিষয়টাই আসলে আপাতত ইকোনমিটারে আমি বলবো যে বড় একটা ঝাঁকি দিয়েছে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আবারো আসলে বিষয়টা আমি মনে করি যে খুবই সিরিয়াসলি এই বিষয়গুলো অ্যানালাইজ করে একটা ডিসিশন নেওয়া উচিত এই যে একজন বলে দিলেন ডেপুটি গভর্নর যে এটা 85 থেকে 80.5 এ নামবে উনি ওনার তো বোঝা উচিত ছিল যে এটার কারণে আসলে কি ইমপ্যাক্টটা হতে পারে আর সিদ্ধান্ত এটি শেষ পর্যন্ত গিয়ে নাও থাকতে পারে আগাম বলার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং সেখানে আমি আরেকটি পয়েন্ট আনতে চাই যে একজন বিনোকারী দর্শক ভাই বলছিলেন যে বিদেশের উদাহরণ দিচ্ছিলেন সেখানে সরকারের ব্যবস্থান বা অবস্থানগুলো তো জায়গাগুলো সেখানে আরো একটি চিত্র কিন্তু ওনাদেরই বিবেচনা করতে হবে যে সেখানকার ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টরদের আচরণ বা ইনস্টিটিউশন বা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সেই জায়গাগুলো আমরা কতটুকু এগিয়েছে বিদেশে আপনার ধরেন যে আমাদের আসলে ইকোনমিটা জাস্ট এখন বলতে পারেন যে আমরা একটু ইমার্জিং ইকোনমি সো এটা আসলে বিদেশের ওই স্ট্রাকচারড মার্কেটের সাথে যারা অনেক দিন ধরে অভিজ্ঞ আপনি বাংলাদেশের মার্কেটের মতো ঘটনা হয়তো নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে 50 ইয়ার্স এগো ঘটেছে ইউরোপের মার্কেটে হয়েছে চাইনিজ মার্কেটেও তো আপনার দুই বছর আগে বড় কলাপস করলো অনেকটা সময় পার করে এসে কিন্তু তার একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে তো চায়নার অনেক সরকারের অনেক ফান্ড আছে তারা ক্যাপিটাল মার্কেটে ফান্ড ইনজেক্ট করে হেল্প করে তারা এক ধরনের বেল আউট করেছে তো আমাদের তো আসলে সরকারের একটা লিমিটেশন আছে চাইলেই আপনি তো তারা ফান্ড দিতে পারে না সো এখানে এখানে আসলে আমাদের আমি মনে করি যে কোনো কিছু খারাপ হয়নি এখানে আপনি ভালো স্টক দেখে লং টার্মে যারা ভালো পারফর্ম করে ভালো ডিভিডেন্ড দেয় ম্যানেজমেন্ট ভালো আমাদের দেশের ইনভেস্টররা আপনি জাস্ট গুজবের উপরেই বেশি চলে আপনি কোনো স্টকের তারা ফান্ডামেন্টালস তার হিস্ট্রি কোনো কিছু ডিভিডেন্ড কি দেয় এটার ম্যানেজমেন্ট কারা আছে এইসব বিষয় না দেখে মার্কেটে সে শুনলো যে এটা দশ টাকা থেকে বিশ টাকা হবে সে পনেরো টাকায় কিনে ফেলল বা ষোলো টাকায় কিনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাভ হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আসলে আপনার আপনি দেখে শুনে ইনভেস্ট করেন আপনি দেখেন স্কোয়ার ফার্ম ইজ এ বিগ এক্সাম্পল ভালো কোম্পানি ভালো করছে এই প্রাইস তো আপনি ভালো স্টকে যদি আমার বিনিয়োগ থাকে মার্কেটে কি হলো না হলো সেটি কিন্তু একেবারে অনেক বেশি প্রাধান্য পাবে সেরকম নয় এক্সাক্টলি সেই জায়গাগুলো সতর্ক হতে হবে যৌক্তিক প্রাইসে ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হবে সে প্রত্যাশা রাখছি অযথা প্যানিক হবে না এবং আমরা আশা করব বিনিয়োগকারীদের এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল মুদ্রানীতি আছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা জায়গাগুলো অবলোকন করছেন তারও একটা স্থির সিদ্ধান্তে যাবেন আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক করণ নিয়ে কথা বলছিলেন দ্য ডেইলি স্টার বিজনেস এডিটর সাজ্জাদুর রহমান দর্শক এবারে নিচে আরেকটা বিবৃতি বেলা দেখতে বড় ফিরবে কুশি বিজনেস এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন